हेलो फ्रेंड्स वेलकम दिस यूट्यूब चैनल तो आज के मेनली आलोचना करब जो तुम्हारा जरा चाहो जो तुम्हारा रिमोट सेंसिंग जो इनफर्मेटिक्स अथवा जिओ स्पेशल सायन्से एम एस ए डिग्री कर तो डिग्रीगुलो के सबग की समान ना कि आलदा और जो एक ही थे तो हमें यो पढ़ार जो हमें को इूनिवार्सिटीगुलो रही है और तर संगे मोस्ट इम्पर्टेंटलि डिग्री करार पर हमारे कि अपरचुनिटी थको जो क्च पाँगा कौन सेक्टर एप्लाई करते पर तो जब समस्त किस डिटेल्स क्योंकि मेनलि आज के भिडियोते आलोचना करब तो से क्षेत्र में आगे प्रथम के शेष पर्त भिडियो देखो तपर जो तुम्हारे को सुविधा है तक तुम्हारा क्योंकि अवश्य हमारे कमेंट सेक्शने कमेंट कर दे तो प्रथम जो देखो दैट इज हमारे रिमोट सेंसिंग जो इनफर्मेटिक्स ये हमारे जिनटा कि तो से ही आज के समस्त गोटा प्रेजेंटेशन तो देखो हमें आगे जानते हैं जो ह्वाट इज रिमोट सेंसिंग बिकज तुम्हारा अने के आगे नामटार संगे एत परिचित हो तुम्हारा जान जोग्राफी बट जोग्राफी थे जो रिमोट सेंसिंग पढ़ा जाए तो ये जिससे तुम्हारा अने के जो ना तो क्षेत्र में आगे तुम्हारे एक छोटो डेस्क्रिपन दिए दी जो ह्वाट इज रिमोट सेंसिंग तो देखो रिमोट सेंसिंग हमारे एम एक प्रसेस जेखने कि करते अबजेक्ट जेटा अनेकटा दूरे थी तो से अबजेक्टा के जख सम्बन्धे डेटा के अन्ालसिस करी से ही अबजेक्टर सम्बन्धे ए टू जेड समस्त जो आप तथ्य के बेर करी तो से प्रसेसटा दैट इज कल द रिमोट सेंसिंग मैं से वस्तुता से अबजेक्टर का ना गए तर ए टू जेड समस्त डिटेल्स पे जा कार माध्यम पाँची सेचुअलि सैटेलैटर माध्यम पाँची बाट ये सैटेलैट के जो आप एनालिसिस करते पर डेटा एनालिसिस तो यो रिमोट सेंसिंग एक इम्पर्टेंट स्टेज एक इम्पर्टेंट पॉइंट एचड़ा एर संगे आो अने किस करी जमन धरो हमारे आर्थ व आर्थर संगे जो समस्त अन्न्य जो प्लैनेट रही है तो प्रत्येक जिनिस के जख ही एनालिसिस कर से ही मैं जो को जिनटा दूरे रही है आप फिजिकाली से टाच ना कर समस्त डिटेल्स पे जा सो दिस अल द टोटाल जो प्रसेसिंग दैट इज एक्चुअल रिमोट सेंसिंग रईट सो ये जो सैटेलैट तुम्हारा देखते पाच तो ये सैटेलैटर माध्यम क्योंकि समस्त जो तथ्य व डेटागुलो के पे थी तो ये सैटेलैट जिस समस्त डेटा तथ्यगुलो देो के अन्ालसिस कराई क्यों क्च मैं जरा रिमोट सेंसिंग जो इनफर्मेटिक्स नहीं पढ़ब पढ़ार पर हमें जे सेक्शने क्षेत्र पाँच क्षेत्र क्यों ये तो जो समस्त सैटेलैट थे जे डेटागुलो पा से कम्पिवटारे क्यों के अन्ालसिस करते हैं एखे तुम्हारा जान जो विभिन्न धरण जो कलर कम्पोजिट रही है विभिन्न धरण जो रिजल्यूशन रही है से समस्तगुल जो आप परवर्तकाले जब करब से जबर मध्य ही क्योंकि समस्त जिनगुल तो तुम्हारे क्योंकि रिजल्यूशन कथा बो पिक्सल कथा बो एफ सिस कथा बो तो प्रत्येक क्योंकि जानते हैं तो ये हमारे सैटेलैटर मध्य क्योंकि समस्तगुल रही है तो नेक्स्ट हमें जो बोल कथा बोलो दैट इज हमारे रिमोट सेंसिंग और जो इनफर्मेटिक्स ये कोर्सटा कोर्सटा कि सेम ना कि आलदा देखो इन जेनारे हमें जो तुम्हारा बी कोर्स क्योंकि दोटो एक ही मान धरो रिमोट सेंसिंग और जो इनफर्मेटिक्स एर डोमेन क्योंकि सेम यो डोमें क्यों आलदा आलदा नए तो द एन्सार इज डेफिनेटलि येस बाट क्योंकि रिमोट सेंसिंग पढ़ब देखो रिमोट सेंसिंग मेनलि जो पढ़ब दैट इज डेटा कलेेक्शन टेक्निक मान कि सामहाव धर को अबजेक्ट के डिटेक्ट कर लम जो जिनटार सम्बन्धे हमार समस्त डेटा चाहट हमें वही जैगाटाते हमें जो पर तुम्हारा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशनों पढ़ एडभान्टेज पढ़ जो तुम्हारा क्लस आई थिंक तुम्हारे फोर्थ सेमे थक रिमोट सेंसिंग चैप्टार्ट तो ये तुम्हारा देखो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन कि हमारे जैगाते मैं कोबजेक्टर सामने जे ना जे जो आप अबजेक्ट समस्त डिटेल्स पे जा डेटा पे जा दैट इज कल द रिमोट सेंसिंग एंड दिस इज अल्सो द एडभान्टेज अफ रिमोट सेंसिंग तो एखे सेम रिमोट सेंसिंग जिनटा चलना जो बेसिकाली को अबजेक्ट मैं जो आप डेटा के कलेेक्ट करब को सार्वे ते व्यवहार करब सो दिस इज अल अबाउट द रिमोट सेंसिंग लेकिन जो जो इनफर्मेटिक्स कथा बी तो जो इनफर्मेटिक्स की देखो जो इनफर्मेटिक्स तो डेफिनेटलि डेटा के कलेेक्शन करते 
একটা আমাদের সফটওয়্যার কেউ আমাদের দিচ্ছে অর্থাৎ আমাদেরকে একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে এবং সেই সফটওয়্যারে আমাদেরকে ডেটাকে কালেকশান করতে হবে এবং তার সঙ্গে সেই সফটওয়্যারটাকেও আমাদেরকে নিজেদেরকে অপারেট করতে হবে এবং এটাই হচ্ছে আমাদের একটা কম্পিউটার সিস্টেম সুতরাং জিওনফরমেটিক্স একটুখানি ম্যাথামেটিক্যাল বা একটুখানি যে আমাদের কম্পিউটারের আমাদের যে কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত আমাদের যে ডেটার যে ট্রান্সফার করা বা অ্যানালাইসিস করা তো সমস্তগুলো আমাদের জিওনফরমেটিক্সের মধ্যে পড়ছে সুতরাং দুটো ডোমেন একই বাট রিমোট সেন্সিংয়ের থেকেও জিও ইনফরমেটিক্সে একটুখানি ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনটা বেশি রয়েছে বিকজ এখানে আমাদের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারকে কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে অপারেট করতে হবে সো ওভারঅল তাহলে আমি যদি বলি কোনটা আমাদের জন্য বেস্ট দেখো ওভারঅল আমাদের যেটা বেস্ট দ্যাট ইজ আমাদের জিও ইনফরমেটিক্স বিকজ রিমোট সেন্সিং তো ডেফিনেটলি ভালো বাট যদি তোমাদের কাছে অপশান থাকে জিও ইনফরমেটিক্স করার এম এসি জিও ইনফরমেটিক্স করার সো ডেফিনেটলি তোমরা চয়েস করো এম এসি জিও ইনফরমেটিক্স নেক্সট স্লাইডে আমরা কথা বলবো যে এবার আমরা যেটা কথা বলবো দ্যাট ইজ সেই আমাদের রিমোট সেন্সিং বা জিওনফরমেটিক্স ডিগ্রিটা পার্সিউ করার জন্য আমাদেরকে কোন কোর্স বা আমরা কোন কোন ডিগ্রি বা আমাদের এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া কী থাকতে হবে তবে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারব তো এর জন্য আমাদের প্রথমে যেটা আসবে দ্যাট ইজ আমাদের কাছে প্রথম যে অপশানটা যে ইফ ইউ আর এ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট অথবা বিএসসি অনার্স অথবা বিটেক স্টুডেন্ট ডেফিনেটলি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্যাট তো তোমরা যদি কেউ সায়েন্সে পড়ে থাকো তোমাদের কাছে সবসময় অপরচুনিটি রয়েছে যে তোমরা এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে সেটা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন থেকে আমি তোমাদের পরের স্লাইডে কথা বলছি এছাড়া তোমরা কেউ যদি ধরো বিএ জিওগ্রাফি অনার্স স্টুডেন্ট থাকো তো এটা কিন্তু শুধুমাত্র আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট দিকে দেওয়া হচ্ছে যে ইফ ইউ হ্যাভ আ জিওগ্রাফি ডিগ্রি অনার্স সো ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দিস কোর্স অথবা তোমাদের অনেক কলেজেই দেখবে জিওগ্রাফিটাকে বিএসসি সাবজেক্টও ফেলছে বিকজ তোমাদের পাশে ম্যাথামেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স অথবা আদার্স কিছু সাবজেক্ট দিয়ে দেয় যেটা সায়েন্সের রিলেটেড তো সেই জন্যই কি হয় বিএসসি জিওগ্রাফি দেয় আবার অনেক কলেজে রয়েছে যেখানে বিয়ে জিওগ্রাফি অপার করে তো এর জন্য কোনো প্রবলেম না যদি তোমাদের কাছে নর্মাল বিয়ে জিওগ্রাফি থাকে অথবা এমনি বিএসসি জিওগ্রাফি থাকে সো ডেফিনেটলি বোথ ইউ আর অ্যাপ্লাই কিন্তু তোমরা সবাই কিন্তু এলিজিবল হবে এটা অ্যাপ্লাই করার জন্য তো এরপর আমরা যেটা কথা বলবো দ্যাট ইজ লিস্ট অফ ইউনিভার্সিটি এই যে সমস্ত আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো রয়েছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথায় কোথায় রয়েছে বিকজ প্রথমে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা বলবো যেহেতু আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বিলং করছি তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখো আমি তোমাদের মেনলি চারটে ইউনিভার্সিটি নাম দিয়েছি তো প্রথম আমাদের যে ইউনিভার্সিটিটা পড়ছে আমাদের দ্যাট ইজ বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি বিকজ বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে তোমরা যে ডিগ্রিটা পাচ্ছ দ্যাট ইজ এম এস রিমোট সেন্সিং ওকে বারোয়ান ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড নাম্বারটা হচ্ছে বারোয়ান তো বারোয়ানে তো আমরা যে ডিগ্রিটা পাচ্ছ দ্যাট ইজ জিও স্পেশাল সায়েন্স এবং তার সঙ্গে আমাদের যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি তো বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে তোমরা যে ডিগ্রিটা পাবে দ্যাট ইজ এম এস এ জিওনফরমেটিক্স রাইট অ্যান্ড যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এবং এখানে তোমরা এম এসসি পাবে না এখানে তোমরা যেটা পাবে দ্যাট ইজ ডিপ্লোমা ইন জিও স্পেশাল সায়েন্স এটা এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স তো তোমাদের যদি ইন এনি কেস কারোর বয়স বেশি হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে তোমরা ডিপ্লোমাটাকে পার্সিউ করতে পারো না হলে আমি ডেফিনেটলি বলবো তোমরা এম এস সিকেই কিন্তু পার্সিউ করো এবার তোমরা যদি বলো ওই চারটের মধ্যে কোনটা বেস্ট দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গলে চারটের মধ্যে আমি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে যেটা রিভিউ নিয়ে দেখলাম সেটা হচ্ছে এডুকেশানের যদি আমরা কথা বলি তো তাহলে কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগরটা বেস্ট বিকজ এখানে যে কম্পোনেন্টসগুলো রয়েছে বা পড়াশোনার যে আমাদের ফ্যাকাল্টি যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু ডেফিনেটলি আমাদের বাকি তিনটা থেকে বিদ্যাসাগরটা বেস্ট বিদ্যাসাগরের পরে যেটা আসে দ্যাট ইজ বার্ডওয়ান বার্ডওয়ানটাই আমাদের দু তিন বছরই হলো নতুন ওপেন হয়েছে জিও স্পেশাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টটা তো সেই ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু মেশিনারিগুলো একটুখানি প্রবলেম আছে তারপরে বাঁকুড়া বাঁকুড়া তো সেম নতুন একটা ইউনিভার্সিটি মানে জিওনফরমেটিক্স এই কোর্সটা প্রথমে কি বললাম যেটা একটা ইমার্জিং সাবজেক্ট তো এই কোর্সে নতুন দু তিন বছরই হলো আমাদের এই ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু নিয়ে এসেছে বাট বিদ্যাসাগরে কিন্তু এটা আগে থেকে ছিল বিকজ আগে আমাদের এন্ট্রান্স এক্সাম দিয়ে কিন্তু ভর্তি হতে হতো তো দু হাজার চব্বিশ সালে নোটিফিকেশান দিক দেখা যাক এখানে আমাদের নতুন করে কীরকম ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় তো যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে তোমরা কেউ যদি পড়তে চাও তোমাদের এখানে কি করতে হবে দেখো এখানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট বেসিসে কিন্তু তোমাদের এখানে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় মানে এটা কি মানে তোমাদের এখানে যতজন সিট রয়েছে তো এর ডিটেলস আমি অলরেডি ভিডিওতে
তো সেই ক্ষেত্রে এবার তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো দেখবে তোমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করলে তোমাদের সুবিধা হয় তো নেক্সট আমরা যেটা কথা বলবো দ্যাট ইস আমাদের আউট অফ ইন্ডিয়ার আমরা যদি কথা বলি তো ইন্ডিয়াতে কোন কোন ইউনিভার্সিটিগুলো আমাদের কাছে থাকছে তো প্রথমেই আমাদের যেটা থাকছে দ্যাট ইস ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিং যেটা আমাদের আমাদের ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনস বা ইসরোর আন্ডারে রয়েছে মানে আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস ইসরো আর আই আই আর এস এটা একটা আমাদের যে যার অটোনোমাস বডি এবং একটা একটা সঙ্গে রিলেটেড তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা এখান থেকেও কিন্তু পড়তে পারো বাট এখানে যেটা সব থেকে সমস্যা সেটা হচ্ছে এখানে তোমরা যদি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তো তাহলে তোমরা কিন্তু অ্যাপ্লাইটা করতে পারবে অথবা তোমরা কেউ যদি মাস্টার্স ডিগ্রি অলরেডি করে থাকো জিওগ্রাফি বা জো ইনফরমেটিক্সে সুতরাং তোমরা কেউ যদি মাস্টার ডিগ্রি করে থাকো জিওগ্রাফিতে এবং তারপর তোমরা যদি কেউ চাও যে আই আই আর এস থেকে জো ইনফরমেটিক্সে পড়বো বা রিমোট সায়েন্সিংয়ে পড়বো তবে কিন্তু তোমরা করতে পারবে এছাড়া যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট রয়েছে তোমরা কিন্তু গ্র্যাজুয়েশনের পরে তোমরা এখানে অ্যাপ্লাইটা করতে পারবে নেক্সট আসছে আমাদের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ আন্ধ্রপ্রদেশ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ হরিয়ানা ঝাড়খণ্ড কর্ণাটকা আর এন বি গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড টিইআরআই স্কুলস অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ তো বাকি এই যে সমস্ত আমাদের যে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো রয়েছে তো এইখানে তোমরা কি করে অ্যাপ্লাই করবে বিকজ এইখানে যে সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলো বললাম তারও কিছু আলাদা আলাদা এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া রয়েছে বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস প্রথমের আমরা যদি চারটে আমরা যদি দেখি তো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র বিএ জিওগ্রাফি চাইছে এবং এর জন্য তোমাদেরকে কিন্তু একটা এক্সাম দিতে হবে আর এই প্রত্যেকটা যে ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু আমাদের যে ডিগ্রিটা তোমাদেরকে প্রোভাইড করা হবে দ্যাট ইস এম এস এ জোনফরমেটিক্স রাইট এখানে কিন্তু রিমোট সায়েন্সিং বা জিও স্পেশাল সায়েন্স বলে কিন্তু তোমাদের কোর্স থাকবে না যেটা থাকবে দ্যাট ইস অনলি এম এস এ জোনফরমেটিক্স তো এই সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে তোমরা কেউ যদি পড়তে যাও তোমাদেরকে একটা এক্সাম দিতে হবে অ্যান্ড দিস এক্সাম ইস কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট দ্যাট মিনস সিইউইটি পিজি এক্সাম তোমরা অনেকেই এর সঙ্গে পরিচিত রয়েছো অনেকে তোমরা নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের ডিটেলসে বলে দিচ্ছি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আপ টু আমাদের টিইআরআই স্কুল অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের যে অ্যাপ্লিকেশান যখন হয় তো এটা কিন্তু থ্রু আমাদের সিইউইটি পিজি এক্সামের মাধ্যমেই হয় এই এক্সাম না দিয়ে তোমরা কিন্তু এখানে পড়তে পারবে না এবং এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমরা যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে দেখো এখানে কিন্তু তোমাদের এক্সাম দিয়ে কিন্তু ভর্তি হতে হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কারোর যদি কোনো কারণে সিজিপিএর পার্সেন্টেজ মানে অনার্সের পার্সেন্টেজ যদি কম বেশি হয়ে যায় তো তাহলে কিন্তু তোমরা ওই সমস্ত কলেজে চান্স পাবে না বাট তোমরা যদি চাও যে না আমি রিমোট সেন্সিং বা জিনফরমেটিক্সেই পড়বো তাহলে তোমাদের কিন্তু আগে থেকে ভালো করে প্রিপারেশন নিতে হবে এই এক্সামটাকে ক্র্যাক করার জন্য বিকজ এখানে কাট অফ কিন্তু খুব একটা বেশি হাই ওঠে না বিকজ এই সাবজেক্টটার কথা অনেকেই জানে না তো সেক্ষেত্রে তোমরা যদি আগে থেকে ভালো করে সেই লেভেলের প্রিপারেশন নাও তো ডেফিনেটলি তোমাদের নাম কিন্তু সেইখানে বা সেই লিস্টে কিন্তু থাকবে এবং পরবর্তীকালে আমি তোমাদের কাট অফ বা কোয়েশ্চেন পেপার সমস্ত কিছু এ টু জেড আমি তোমাদের ডিটেলস আলোচনা করে দেব এবং এই এক্সামটার যে প্রিপারেশন সেটাও কিন্তু আমি করাই এবং তার জন্য তার ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রাখছি তোমরা কেউ যদি পড়তে যাও এই কোর্সটা করার জন্য সো ডেফিনেটলি তোমরা কিন্তু করতে পারবে এছাড়া আমাদের কাছে কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে যেমন ধরো পুনে ইউনিভার্সিটি সাবিত্রী বাই ফুলে পুনে ইউনিভার্সিটি তো এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের পুনে যে মেন ইউনিভার্সিটি সাবিত্রী বাই ফুলে দ্যাট ইজ আমাদের আমাদের ওটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি মানে ওটা ইউজিসি আন্ডারে এছাড়া সিম্বায়োসিস রয়েছে অ্যাডামাস রয়েছে তো এইখানে যেহেতু এগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তো সেক্ষেত্রে এখানে তোমাদের টাকা দিলেই তোমরা পেয়ে যাবে তোমাদের এর জন্য আলাদা করে কোনো এক্সামটা দিতে হচ্ছে না তো এই হয়ে গেল আমাদের কোর্সের ডিটেলস এর পরে আমরা যেটা কথা বলবো সব থেকে মেন দ্যাট ইস জব অপরচুনিটি তো দেখো জব অপরচুনিটি তোমরা কোথায় কোথায় পাবে কোর্স তো করলে কোর্স করার পর কোথায় পাবে তো সব থেকে তোমরা যেখানে চাও যে আমরা এখানে কাজ করি দ্যাট ইস ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনস ইসরো তো ইসরোতে তোমরা কিন্তু কাজ করতে পারবে এখানে কোন পোস্ট রয়েছে আমি তোমাদের একবার দেখিয়ে দিচ্ছি যেটা আমাদের দু হাজার তোমাদের ডিসেম্বর মাসে নোটিফিকেশান বেরিয়েছিল তো এইখানে প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট বলে একটা তোমাদের পোস্ট বেরিয়েছিল যার কোড হচ্ছে পি এ জিরো থ্রি তো এইখানে তোমাদের যেটা চেয়েছে দ্যাট ইস এম এস সি ইন রিমোট সেন্সিং অথবা জি আইএস ইকুইভ্যালেন্ট স্পেশালাইজেশন তোমাদের অবশ্যই থাকতে হবে
আর গ্র্যাজুয়েশনে জিওগ্রাফি চেয়েছে বিএ বিএসসি কিন্তু চায়নি অ্যাকচুয়ালি কি হয় এর ভ্যাকান্সিগুলো প্রতি বছর বছর বিভিন্ন ধরনের বেরোয় সুতরাং তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে যে তোমার জন্য কোন ভ্যাকেন্সিটা পারফেক্ট মানে এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া তোমার সঙ্গে কোনটা ম্যাচ হচ্ছে তো প্রত্যেকটা নোটিফিকেশানগুলো কিন্তু তোমাদেরকে এইভাবে দেখতে হবে এবং এর যেটা স্যালারি স্ট্রাকচার আমরা যদি বলি মিনিমাম তোমাদের থার্টি ওয়ান পার মান্থ তো তোমাদের ইন হ্যান্ড দেওয়া হচ্ছে এবং তার সঙ্গে এই চারি থাকছে এবং আরও বিভিন্ন ধরনের থাকছে তো এটা আমি জাস্ট কথা বললাম যে আমাদের প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েটের কথা আরও অনেক পোস্ট রয়েছে তো সেই পোস্টগুলো আমরা পরের অন্য একটা নেক্সট ভিডিওতে শুধুমাত্র যেখানে আমরা জব ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করবো সেই ভিডিওতে আমি কিন্তু সমস্ত ডিটেলস দিয়ে দেব নেক্সট আমি তোমাদের কাছে একটা পেজ এনেছি এই যে পেজটা দেখতে পাচ্ছ দ্যাট ইস আমাদের ইস্টোর যে রিক্রুটমেন্টের পেজ তোমাদের কি করতে হবে এইখানে কারেন্ট অপরচুনিটি যে তোমাদের কিন্তু চেক করতে হবে যে আমাদের কি কি কারেন্ট অপরচুনিটিস দিচ্ছে মানে এখানে কি কি রিক্রুটমেন্টের নোটিস দিচ্ছে যখন তোমরা এম এসসি ইনফরমেটিক্স কোর্সটা করবে এবং যখন তোমরা সেকেন্ড ইয়ার থাকবে তো তখন তোমরা কি করবে এই ওয়েবসাইটটা সার্চ করবে বিকজ এটা আমাদের ইসরোর ওয়েবসাইট তো তোমরা যারা চাইছো যে আমরা ইসরো থেকে কাজ করবো বা এই সংস্থাতে কাজ করবো স্পেস আমাদের অর্গানাইজেশানে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের রিক্রুটমেন্ট ডেফিনেটলি হয় তো সেখানে তোমাদেরকে কিন্তু প্রতি মানে নোটিস রাখতে হবে প্রতি নোটিসে তোমাদেরকে কিন্তু দেখতে হবে যে তোমাদের এলিজিবল ক্রাইটেরিয়ার সঙ্গে এখানের কোনটা ম্যাচ হচ্ছে ওকে তো আশা করি বুঝতে পারলে তো এরপরে নেক্সট আমরা যেটা কথা বলবো আরও আমাদের কী কী জব অপরচুনিটি রয়েছে তো যেমন ধরো এখানে আমরা যদি বলি যে জিআইএস যে আমাদের যে জবগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা কিন্তু এখানে করতে পারবে জিআইএস স্পেশালাইজের কথা বলো এখানে তোমরা ডিজিটাইজেশান সেফ ফাইল এছাড়া তার সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন ধরনের জিআইএস এর ওপর ভিত্তি করে যে সমস্ত ধরনের যে আমাদের কাজগুলো হয় ফিল্ডের কথা বলো বা কোনো সার্ভে ওরিয়েন্টেশনের কাজ বলো প্রত্যেকটা যে কাজ হচ্ছে কিন্তু আমাদের ম্যাপের উপর ডিপেন্ড করে এবং এইখানে তোমরা কম্পিউটারেও দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের এফসিসির ওপরে আমাদের এফসিসি যে আমাদের ছবিটা যখন আমরা পাই স্যাটেলাইট থেকে সেইগুলোকে আমাদের কিন্তু ডেটাকে অ্যানালিসিস করতে হবে করে আমাদের সেখান থেকে আমাদের ডেটাকে আনতে হবে তো এই সমস্ত কাজ কিন্তু আমাদের রিমোট সেন্সিং বা জিও ইনফরমেটিক্স থেকেই হয় এবং এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের আমাদের কোর্সগুলো কিন্তু রয়েছে তো আশা করি বুঝতে পারলে এবং নেক্সট আমরা ভিডিওতে সমস্ত ডিটেলস নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করব আর তো আজকে মেনলি আমাদের যেটা আলোচনা করা ছিল দ্যাট ইস আমাদের যে রিমোট সেন্সিং বা জিও ইনফরমেটিক্স সাবজেক্টটার মধ্যে কোনটা সব থেকে বেটার এটা করার পর আলটিমেটলি তোমরা কোন জায়গাতে কাজটা পাবে তো এইটা আজকে আমাদের মেনলি আলোচনা করার বিষয় ছিল তোমাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে বা তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো তোমরা ডেফিনেটলি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আর তোমরা কেউ যদি সে ইউইটি পিজি এমএসসি জিও ইনফরমেটিক্সের প্রিপারেশন করতে চাও তো তাহলে তোমরা কিন্তু আমাকে গ্রুপে মেসেজ করতে পারো যে আমরা এই কোর্সটা করতে যাই বা আমরা প্রিপারেশনটা নিতে যাই তো কবে থেকে নেব বা এর গাইডেন্স প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার সমস্ত কিন্তু আমি এ টু জেড তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেব তো আশা করি বুঝতে পারলে আজকে আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করছি